Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Alexia, la chica de Sistemas Y bueno, hacía mucho que no subí un video, tenía muchas ganas de hablarles de Midnight Commander Así que es el programita que vamos a ver hoy, les voy a hacer una muy breve síntesis de este programa Que yo utilizo mucho y ahora les voy a contar por qué, dale, quédense con eso Bueno, como les decía, este es un programa que yo utilizo un montón y también lo recomiendo porque ¿qué nos pasa cuando estamos administrando sistemas? Queremos entrar en un Unix o queremos entrar en un Linux eh, en servidores, ¿no es cierto? De manera remota, generalmente no utilizamos un entorno de escritorio estamos conectándonos a través de la terminal y eso, de alguna manera, está bueno para quienes estamos familiarizadas, familiarizados con los comandos pero también hay personas que necesitan tener algo medio visual donde puedan operar con el mouse y demás Así que Midnight Commander para eso viene bárbaro lo ejecutamos con MC ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene de lindo Midnight Commander es que es una TUI, una Text User Interface O sea, nos permite tener un entorno gráfico Como verán, el mouse funciona, es interactivo Dentro de una Shell Así que esto es realmente magnífico Podemos hacer clic en un montón de cosas Así que paso a contarles muy rápidamente de qué se trata Midnight Commander Es un administrador de archivos, pero es mucho más que eso Ahora, en detalle les voy a contar un poquito por qué estoy diciendo esto. Por ejemplo, yo aquí podría crear un directorio con mkdir, o fíjense que todas las opciones que tenemos, que son un montón y son re lindas, podemos editar, copiar, cambiar los chimots, podemos hacer link, links simbólicos, relativos, podemos editarlos, que eso está re bueno, podemos hacer cambios de titularidades y cambios de titularidades avanzadas, podemos mover archivos, renombrarlos, podemos borrarlos, podemos cambiarnos de directorio, un montón de cosas, pero bueno... Eh, vamos a crear primero un directorio Vamos a hacer aquí y vamos a ponerle Prueba 1 Y vamos a crear otro más también Que se llame Prueba 2 Y acá tenemos dos directorios Ahora miren esto Ustedes se dan cuenta que acá abajo también yo tengo una shell Esta shell es relativa a donde estoy parada Por ejemplo, si yo le hago doble clic a Prueba 2 Fíjense que la shell Cambió acá Voy a limpiar esto Fíjense que la shell aquí cambió y ahora estoy dentro de Prueba 2 Obviamente que si hago clic aquí, que es como ir para atrás, y voy a prueba 1, fíjense que la shell cambia a prueba 1. Así que esto nos está indicando que cualquier comandito que corramos acá lo va a correr sobre el directorio donde estamos paradas. Lo mismo si nos vamos acá. Esto en realidad, como verán, left y right, nos indica las opciones que tenemos para cada panel, o sea, este y este. En realidad, lo que nos permite esto es hacer un montón de listados, pruebas y movimientos simultáneos sin tener que estar como saliendo de un lado a otro, ¿no es cierto? Nos permite splitear la ventana en dos, que es re práctico esto. Así que bueno, por ejemplo, nos metemos dentro del directorio prueba 1 y yo acá puedo hacer, por ejemplo, touch pruebita txt. Entonces acá lo que va a hacer me va a crear un archivo de texto dentro de este directorio. Pero eso no es todo. Si yo de repente quisiera editar este archivo, puedo ir a File y puedo ir a Edit. Fíjense que todo tiene hotkeys, o sea, yo podría haber apretado F4. Y acá vamos a tener un editor de texto que es muy poderoso, ¿ves? está buenísimo. Entonces yo podría poner, por ejemplo, hola, esto es un archivo de texto. Y no solo eso, me permite con el mouse buscar ayuda, guardar. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí, clic up, clic en save, y guardo como si me estuviera manejando con un notepad común y corriente en un entorno de escritorio gráfico. Pero también puedo hacer búsquedas, puedo buscar, puedo reemplazar, puedo borrar, y bueno, y apretamos aquí para salir. Así que realmente si ustedes están administrando sistemas Linux o Unix y necesitan algo visual para moverse un poquito y hacer algunas cosas un poco más precisas y por ahí no, se sabe, no saben cómo era el comando preciso, la verdad que en Midnight Commander te puede sacar las papas del fuego un montón. Miren por ejemplo para hacer links, puedes linkear el archivo hacia, entonces esto ya te ayuda mucho para acordarte cómo es la sintaxis de los links. O mira por ejemplo el Chmod, acá siempre te va a mostrar el archivo sobre el cual estás trabajando el Chmod o el directorio. En este caso es Pruebita, y te dice quién es la dueña, que es Lexi, y qué grupo es el dueño. Entonces acá me permite, por ejemplo, hacer que Lexi lo pueda ejecutar, puede hacer que los otros puedan escribir, bueno, lo que quieran, pueden cambiar todo el chmod. Y también, si vamos al chon, podemos cambiar la titularidad. Por ejemplo, acá podemos, acá nos dice que el archivo Pruebita TXT, de vuelta, la dueña es Lexi, el grupo es Lexi, pero yo podría, por ejemplo, agarrar cualquier usuario de este sistema. Podría agarrar de repente, no sé, el usuario Steam, 
y podría ser que también sea parte del grupo Grafana y acá les podría cambiar obviamente que esto no tiene nada que ver pero como para que ustedes vean si de repente ustedes tuvieran que cambiar la titularidad de un usuario y también cambiar el grupo o cambiar el grupo y dejar el usuario entonces eso se puede hacer a través de Midnight Commander la verdad que es una herramienta asombrosa les recomiendo que la chusmen, que la instalen obviamente que es gratuita está en todas las repos oficiales de las distros más famosas como Debian, eh, Red Hat, Fedora, etcétera, etcétera, etcétera así que pueden tirar un eh, si estuvieran en un Debian pueden poner sudo apt get install mc y si estuvieran en un Fedora, en un Red Hat o en un CentOS pueden poner dnf o si no pueden poner yum pero yo recomiendo que utilicen dnf y ya les contaré en otro video por qué o les puedo contar aquí rápidamente porque en realidad yum ya no es más un instalador de paquetes yum ahora en estas nuevas distros es un alias para dnf que es el dandified eh, yum es como una versión mejorada de yum en realidad es mucho más que eso, pero bueno, eh, cuando ustedes ejecutan YAM, en realidad lo que están ejecutando es DNF, así que yo les recomiendo que ya se vayan acostumbrando a DNF en vez de poner su YAM, pero todavía funciona, eh, hasta en los 109 y los Red Hat 9 también funciona, así que por ahora lo pueden seguir usando, pero bueno, yo ya me acostumbré a DNF, ponen su DNF, install MC. Es exactamente igual la instalación y después, bueno, lo corren con MC como hice yo. Y para salir de Midnight Commander pueden hacer clic aquí en Quit, pueden ir, qué sé yo, aquí y poner Exit. Normalmente yo hago Exit, que tenemos F10, como la Hotkey. Espero que les haya gustado este video muy breve de domingo y nos vemos prontito con muchos más videos. Ahora ya estoy un poquito más desocupada, así que voy a volver a sacar videos con mucha mayor regularidad. Eh, gracias por el aguante, porfa, no se olviden suscribirse al canal, les mando un beso enorme. Nos vemos prontito. Adiós.